Hej, jag heter Jonas, skriver för ögonblicket en masteruppgave i allmän litteraturvetenskap och jobbar i skrivcentret. Och i denna videon vill jag fortælle om mitt första möte med akademisk skrivning och vad jag lärt om skrivning i löpet av mitt första år som student. Och det er speciellt tre ting vid akademisk skrivning jag önskar ta fram i denna videon. Och det är er formaliteter, avgränsning och skrivelust. De två första lärde jag om ved hjälp av tillbakemelding fra seminarledare. Och den sista lärde jag om vid hjälp av en nervepirrande tre dagars hemexamen jag hade. Den första tillbakemeldingen jag fick när jag var en usikker och nervös första student som nettop hade skrivit min första text handlade egentligen om en ting. Namn, referenser, litteraturliste, sidetal, alltså formaliteter. Marginer var fel, linjeavstånd var fel. Och det skönt det var att dessa tingena betyder något. Det handlar om läsbarhet om att finna ting och rätt och slett om att texten faktiskt ska se ut på en viss måte för att vara akademisk. Så när jag skrev min nästa text hade jag orden på formaliteterna. Men professorn min spurte mig likväl i en muntlig tillbakemelding gitt på ett första utkast vad som var fokus i texten min. Var vill du än? Vad handlar det om? Frågsmålet kom överraskande på mig. Den så ju riktigt ut. Så vad var problemet? Och problemet var nog att jag som manglet översikt och som inte hade skrivit igenom stoffet nok gånger ville skriva om allt. Men på en femsidas text går inte detta. Jag måste avgränsa. Jag måste finna ut vad som var viktigt. Så nästa gång jag skrev en text, denna gången var det en hemexamen, något som var stressande och nervepirrande i sig själv, var målet mitt enkelt. Jag skulle avgränsa. Men hur då? Och det jeg kom fram till att det vart var att jag måste följa intuition. Magefölelsen rätt och slett går lite på feelingen. Och det är er en rar känsla må jag inrömma av att noe ofta ett begrepp eller ett citat eller en idé plötsligt stiger fram som ett samlande princip. Och då börjar arbetet med att skriva ut den idén. Kaotisk i begynnelsen, men att det vart som innehållet kommer, att det vart som jag förstår hur den magefölelsen föra mig binder också en text och stiger fram som ofta har den oprinnliga intuitionen som ett viktigt moment. Och det att skriva på denna måten är er, för min del synonymt med skrivelust. För det känns som att jag upptagar nog när jag skriver. Och ingenting är er bättre än den känslan. Så måten jag skriver text på nu är er ofta byggt på magefölelse och intuition. Jag finner något, ofta ett begrepp eller en setning eller ett avsnitt som verkligen intresserar mig och så ställer jag mig frågsmålet hur kan jag skriva om detta? Därefter försöka avgränsa. Vilka exempel ska jag bruka? Vilka teorier är er relevanta? Vilka metoder är er passande? Och till slut fixa formaliteterna. Är er referensen riktig? Har texten sidetal? Är er litteraturlistan alfabetisk? Och till slut förhoppningsvis sitter jag igen med en text som ser riktigt ut som har ett eh, klart fokus och som är er spännande. Inte bara för min egen del, men också för personen som läser texten.